好，我是奥斯卡，我是震撼江河 cup。铁子们，嗨起来！我们的后闯时代系列专访又出新番了。这次做客专访间的是创造营二零二一两大 rapper 奥斯卡和曾涵江，这俩人凑在一起就是疯狂输出不停歇呀、啊。大家想知道的闯人下岛后的工作生活，关于小伙伴们的大爆料，以及斗嘴道歉，通通都安排上了。速看 get 一整天的快乐。于根营、何一凡、吴海。恩布尔老师、庆莲、胡一涛、余生全聚五、喜乐忧心、戴少东、蒋敦豪、何一俊、李嘉祥、林玉修、周克宇、胡一涛、庆莲、恩布尔、赞多、立完，好多人了，根本就数不过来。就比如说他就是，我经常动不动就问他，我比如说我在录节目的时候，就是问他能不能打个电话，就比如说要 Q 朋友的时候，我就想 Q 他，然后呃平时也会跟他交流一些音乐，还有就是 A K 也跟我一直在保持联系，就聊很多，包括青年米卡这些全部都是联系着的。景龙，我来问他，要是到北京租房子，让他拜托他给我找个那个中介，然后他跟我说他直接是网上买的。直接网上租的就没有找中介，然后他买的，他买了吗？他没买，他租的，他租的，他他没有找中介。然后我反正就经常，反正有时候没事就会联系他们，都会联系的比较多。我觉得没有一个可以说固定特别多的。其实都问工作吧，最近在忙什么？看一下，顺便在哪个城市，要不见一下啥？对。我最大的突破就是走秀。还有就是最近拍杂志拍的比较多，所以拍杂志的时候有尝试很多不一样的风格。我最有突破的工作，第一个是给某一个国漫创作一个推广曲，然后在很短的时间里面创作出来，这是我之前从来没有过的，就是会有压力，会有要求要去满足，包括录一些正儿八经的综艺节目，就跟艺人没关的一些综艺节目，就跟唱 rap 跳舞、唱歌没关系的一些综艺节目。也是我从来没尝试过的，还有就是拍杂志，更是没尝试过的。刚好在这儿，我借这个机会说一下这个。其实因为有的时候他有自己想法，因为我是一个直话直说的人，如果这件衣服我穿着不好看，可能我就会直接说，就是当着所有人面前说，这个衣服好难看。但是其实这种时候，我其实我也不知道我伤害到了别人。伤害到了帮我借衣服的那些工作人员，过后我才知道啊，其实那个姐姐是花了很多的心思去帮我借的这些衣服，所以我就觉得挺不好意思。其实应该去更好的，去委婉一点的去说这件事情。但是就是因为有这个事情的发生，我才知道下次我要怎么做。那些衣服很多是我没尝试过的风格，但我穿上的时候我就说。哎，可能第一瞬间感觉有点不适合，就有一些，但是我觉得可能是一个新风格，我自己没适应，万一别人觉得很好看呢，就会去尝试接受一下。不知道、啊，真不知道，它里面他们没分好吧？出来过后好像才有的，什么对，出来之后才有的。有吧，但不知道叫啥名字。就比如说他周克宇、胡月涛，还有那个青年，竟然窝在一起，就东走西走的。最<笑>后在我看来就是个小团体，然后我不知道怎么去形容他这个，也不知道有没有名字。每天吃饭都在一起吃，不、哦、没干啥。对对对对,对，九十个都是我的团体，<笑>到处窜。到今天跟他吃，明天跟他吃，后天跟那个吃，就天天换。我是断水大神，胡月涛吧？不是。他、啊、不咋会撒娇，他不撒娇吗？他只对镜头撒娇。他在我们面前野的很，看他心情，完全看他心情。太不严肃，又野吧，又野又撒娇。他他模仿，我模仿不了他。我也模仿不了。他那个我整不了，他那个太那个啥，太娇了。就是很说话方式会比较，喂，就是像这样子。<笑>我没怎么看过别人对我撒娇。谁敢对你撒娇？你气场那么强，他气场真的很强啊！我跟于根英吃饭的时候，我就跟于根英说：“哇，奥斯卡原来是这样的人，我以前都想不到，原来气场强的不行。”于根英说：“哎，我也觉得，没有，我就需要跟人有时间的去交流，嗯，就可能如果不熟的话，也没啥好说的。”我不是给你好多，他给我个手链跟那个项链，但我今天都没带过来。嗯，已经遗忘了。没有没有，就是、现在有更好的东西了，所以就把我东西就丢了。没有没有，以为他会带一辈子，所以我再给他的一个东西，但结果哎，那下次就不给了呗。不不不，必须给，<笑>我不带是有原因的。他那个手手环
我这个手绢有点太细了，带着太松了，容易掉。它那个是扣上的，就很容易掉，所以说那是我不经常戴的原因。我怕戴掉了。项链为啥没戴？因为我戴太多了，每天去那个机场还是去了，拍出来照全是戴它那个东西。我怕别人觉得我没链子戴了，你知道吗？<笑><笑><笑>要换一下。如果是我的话，厉老师吧。啊，因为他每天上班都想着回家。如果我是他老婆的话，他不想回家，他夜夜晚不归的那在外面散步。<笑>你说他想回家？我知道张信尧是一个好的男生，但是对家里好，不知道他对女人怎么样。<笑><笑>他说话真的太绝了，你。所以我就不知道。周柯宇的话，我觉得他不行，他是我好朋友，<笑>我不挑他。觉得他这种人爱不上他。因为我不想要这么样，嗯，就是很简简单单的就把我的第一个作品给展现出来。我希望就是等我完善好，觉得完全没有问题的时候再发出。所以我会，呃、嗯，很精心的去打造我的第一个单曲。所以希望到时候大家可以听到，然后可以喜欢。我是六月份，聊不二的，应该就要发了。这首歌是我在去创造营之前，二零二零年十一月。中到十二月已经做完了一个作品，只是说，呃，我近期会把它重录、重新改编一下一些细节的地方，重新混音、重新制作，把它以一个最好的状态发出来。然后近期也拍了一些帅气杂志，就到时候可以看看。不得不说，这两位 rapper 真是集帅气、智慧和幽默于一体呀、啊！听完了他们的分享，大家是不是更喜欢他们了呢？让我们一起期待他们的新作品，也祝闯人红红火火，继续相亲相爱下去。